Konnichiwa mga ka KK and welcome po sa ating channel. Ngayon, ituturo ko po sa inyo ang paggawa ng baked salmon sushi. And here are the following ingredients that we need. 1 tablespoon of sesame oil, 3 tablespoon of rice vinegar, 4 tablespoon of Japanese mayo, sriracha optional, 3 teaspoon of black sesame seed, 1 teaspoon of iodized salt, 1 half teaspoon of black pepper, 55 grams of quick milk cheese, 1 half cup of cream cheese, 300 grams of boneless and skinless salmon. We will also use 1 and 1 fourth cups of Japanese rice, 4 teaspoon of furikake, 3 tablespoon of kimnori, 1 medium sized mango, 6 packs of nori sheet, 3 teaspoon of tobiko optional. Lutuin muna natin ang ating Japanese rice. Para sa mga hindi marunong magsaing, makikita nyo po sa packaging ng ating Japanese rice ang instructions kung paano ang tama pagluto nito. Sa isang lagayan, ilipat natin ang ating Japanese rice para palamigin nito. Pag malamig na ang ating rice, maglagay tayo ng 1 tablespoon of sesame oil. At 3 tablespoon of rice vinegar. Haluin muna natin. Pagkatapos mahalo, iset aside muna natin. Mag-slice tayo ng mangga at balatan ito. Slice lang natin ng maliit na cubes ang ating mangga. Dito sa ating baking pan, inlagay natin ang ating salmon. At this point, ipreheat na natin ang ating oven ng 150 degrees Celsius. Isisun lang natin ng salt and pepper at haluin ng kaunti. Ibabad o i-marinate ng 15 minutes. After 15 minutes, isala na natin sa preheated oven ng 20 minutes. After 20 minutes, luto na po ang ating salmon. Dito sa ating lagayan, kumamit lang po tayo ng tinidor para durugin ang ating salmon. Paalala lang po, huwag sa sobrahan sa pagdurog, gaya ng pagdurog ng crush mo sa puso mo. After 
after natin madurog ang salmon, ilagay na po natin ang ating cream cheese. Siguraduhin po natin na malambot po ang ating cream cheese para hindi tayo mahirapan haluin ito. At isunod na din po natin ilagay ang ating 4 tablespoon of Japanese mayo. Haluin ng ating salmon, cream cheese, at Japanese mayo. Kapag nahalo ng mabuti, iset aside na muna natin. Dito sa ating aluminum pan, maglagay lang po tayo ng Japanese rice at i-flatten lang natin siya. Hatiin sa tatlong porsyon ng ating kanin. After natin ma-flatten ang ating rice, maglagay tayo ng furikake at ng kim nori. Ulitin lang ang proseso na ito sa ating natitirang dalawang aluminum pan. At this point, magpreheat na po tayo ng ating oven ng 160 degrees Celsius. Ngayon, maglagay tayo ng 1 half cup ng salmon mixture each pan at spread lang natin. Mag-sprinkle ulit tayo ng furikake. Sunod naman itong ating siracha. Kung hindi kayo mahilig sa spicy, pwede nyo skip ang process na ito. Buran natin ng quick melt cheese. Maglagay uli ng kim nori. Sunod naman natin ang ating mangga.
Next naman, mag-squeeze tayo ng Japanese mayo. Magbudbot tayo ng black sesame seed. Kung mapapansin nyo po, naglagay po ako ng tobiko. Optional lang po ito kasi medyo mahirap hanapin at may kamahalan. Salang na po natin sa preheated oven ng 15 minutes. Here's our finished product! O oh, ayan, itsura pa lang, kat takam takam na! So, na pang inaantay nyo? Try nyo na po ang ating baked salmon sushi. Domo arigato gozaimasu mga kakeke! Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. God bless!